असलम डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको मैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बार बार यही आए हुए हैं पेपर्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं अगर अभी तक आपकी जो है प्रिपरेशन कम्प्लीट नहीं है तो ये क्वेश्चन आप लाजमी कीजिएगा अगर यहाँ पर आपको क्वालिटी में मसला आ रहा है वीडियो की क्वालिटी में तो आप जो है यहाँ पर मैं बोलता जाऊँगा क्वेश्चन ठीक है तो आप उन्हें नोट करते जाइएगा ठीक है तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी इसके अलावा कुछ चैप्टर्स के मैंने अपलोड किए हुए हैं कुछ बुक्स के मैंने अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड ईयर फिज़िक्स के सबसे पहले चैप्टर नंबर ट्वेल्व के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और मैं आपको एक बात बता देता हूँ ठीक है कि एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो आपने लाजमी प्रीपेयर करने क्योंकि फिज़िक्स का पेपर जो तकरीबन फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा वो एक्सरसाइज से ही आता है तो आपने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी प्रीपेयर करने हैं तकरीबन एक चैप्टर में से पाँच से लेकर दस या पंद्रह शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वो वो बार बार आते हैं और वो आपने लाजमी प्रीपेयर करना है ये जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा इनमें से भी होंगे ठीक है ये चैप्टर के अंदर में से भी हैं और एक्सरसाइज में से भी तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इसका सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट दूसरे नंबर पर है वट इज़ ज़ीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन ठीक है मैं यहाँ पर नंबरिंग नहीं बोलूँगा इसी तरह से मैं बोलता जाऊँगा जल्दी जल्दी अगर हम नंबरिंग भी साथ साथ बोलते रहे यानी एक दो तीन इस तरह से तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो है वो मैं बोलते थे डिस्क्राइब एनी थ्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वट इज़ टेस्ट चार्ज वाई इट इज़ टेकन पॉजिटिव वाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ही चेतर डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स अंडर अंडर विच कंडीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वान्टी डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस डिपेंड ऑन शेप और जोमेट्री वट इज गाशियन सर्फेस वट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट राइट इट्स यूनिट डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल राइट इट्स यूनिट प्रूव दैट वन न्यूटन पर मीटर बराबर वन वन वॉल्यूम बटा मीटर इसके बाद है वट इज ई वी प्रूफ दैट वन ई वी बराबर वन पॉइंट सिक्स जीरो टेन की माइनस नाइनटीन जाऊल राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स राइट कंक्लूजन ड्रा बाय मिल्कन्स फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट वट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कोलम चार्ज ऑन विच फैक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरापलेट कैपेसिटर डिपेंड वाई कैपेसिटेंस इज इनक्रीज ड्यू टू पोलराइजेशन वट इज पोलराइजेशन पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक वट इज टाइम कॉन्सटेंट वट इज मेड बाई वट इज मेड बाय स्मॉल और लार्ज आर सी ऑफ कैपेसिटर शो दैट वन आर सी बराबर वन ठीक है सो आर सी बराबर टी ठीक है ये तेईस शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर ट्वेल्व के ये आपने लाजमी प्रीपेयर करना है इसके अलावा चैप्टर नंबर थर्टीन के हम देख लेते हैं ठीक है चैप्टर नंबर थर्टीन यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले है जी वट इज़ मीन बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन रजिस्टिविटी गिव इट्स यूनिट्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिस्टिंग बिटवीन रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इसके बाद आ जाता है जी डिस्टिंगस्ट इसके बाद डिफाइन टेम्परेचर को ऑफिशेंट ऑफ रजिस्टेंस गिव द फार्मूला एंड यूनिट फाइंड द रजिस्टेंस ऑफ ए फ्लामेंट इन पाँच सौ वॉट दो सौ बीस वोल्ट लाइट बल्ब डिफरेंस बिटवीन ई एम एफ एंड पोटेंशियल टर्मिनल पी डो डी इसके बाद एक्सप्लेन द टर्म टॉलीडेंस वट इज अलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिव इट्स यूनिट वट आर थर्मिस्टर्स वट इज दियर इम्पोर्टेंस ऑफ यूज इसके बाद हाउ थर्मिस्टर्स आर फॉर्म्ड वट इज द इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल हाउ हाउ स्टेली करंट स्टेडी करंट फ्लोज इन द सर्कट स्टेट करच ऑफ्स रूल ठीक है फर्स्ट और सेकेंड रूल स्टेट एक्सप्लेन करच ऑफ्स रूल पॉइंट ठीक है 
and iske baad write down the advantage of potentiometer over voltmeter give to use of potentiometer iske baad chapter number 14 yani electromagnetism ye tha iske important jo short question hai wo likhe hue hain under what condition magnetic force on a current carrying conductor is maximum or minimum what is magnetic flux write its formula and unit what is minimum flux and man, maximum flux is what is magnetic flux and density write its unit is it possible to obtain isol isolated north pole give reasons iske baad the state state ampere's law and ampere amperes path इसके बाद एम्पेरियन पाथ ठीक है एम्पेरियन पाथ या एम्पेरिशन के पाथ कह सकते हैं इसके बाद वट इज सोलिनोइड राइट इट्स फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनोइड इसके बाद है गिव गिव डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसके बाद अंडर वट कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज मैक्सिमम और मिनिमम वट इज लो रेंट फोर्स गिव इट्स फार्मूला कैन वी कैन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी इन बी सेट इन मोशन विद द मैग्नेट वट इज कैथोरियस ओलिस्कोप वट इज इलेक्ट्रॉन गन इन कैथोरियस ओलिस्कोप वट इज फंक्शन ऑफ ग्रीड इन कैथोरियस ओलिस्कोप ये कैथोरियस ओलिस्कोप वाला तकरीबन आपने कंप्लीट टॉपिक करना है इनमें से इलेक्ट्रॉन गन ये सारी आ जाते हैं ग्रीड ठीक है इसके बाद वट इज एवोमीटर मीन्स इसके बाद वट इज डी एम एम और ये चैप्टर नंबर फिफ्टीन के इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ आपको डिफाइन इलेक्ट्रो मैगनीटिज्म इंडक्शन राइट डाउन एनी वन मैथड यूज फॉर प्रोडक्ट Production of induced EMF. How does induced current can be increased? Define induced EMF and induced current. Does induced current depends upon the resistance of the circuit? Does induced EMF depends upon the resistance of the circuit? State Faraday's law, electromagnetic induction of electromagnetic induction. ठीक है. Write it mathematically form. Show that. Show that. यहाँ पर मैं zoom कर दूँ थोड़ा सा. I think यहाँ पर show that L बराबर delta V बटा delta T has the same units ठीक है इसके बाद uh, describe sorry show that T and delta V बटा delta V uh, has the same units इसके बाद does the induced EMF एम एफ आल फेज एक्स टू डिक्रीज द मैगनेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कट डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस राइट इट्स फार्मूला ऑन वट फैक्टर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वेल्स डिपेंड्स इसके बाद डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस राइट इट्स ऐसे यूनिट वट इज मीड बाय बैक ई एम एफ राइट इट्स ऐसे यूनिट नेम एनी नेम द फैक्टर अपॉन विच द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स वट इज है नदी वट इज ए सी जनरेटर डिफाइन आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ए सी जनरेटर इफ द स्पीड ऑफ रेजोनेशन इज इनक्रीज रोटेशन स्पीड ऑफ रोटेशन इज इनक्रीज वट आर द फैक्टर ऑन विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ इन अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ एम बी जे वट आर द फैक्टर्स ऑन विच मैक्सीम वैल्यू ऑफ ई एम एम इंड्यूज अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ मैक्सीम ऑफ टर्मिनल ऑफ ए मेच्योर ऑफ ए सी जनरेटर डिपेंड ठीक है इसके बाद चैप्टर नंबर सिक्सटीन के इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने है अल्टरनेटिंग करंट के डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीक वैल्यू एंड पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी डिफाइन इन टेटेनिस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इसके बाद ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं ठीक है चौदह तक ये शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है अगर इनमें से किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको बता दूंगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट जो भी अच्छी तरह से नहीं देख रहा आपने नीचे कमेंट कर देना है मैं आपको बता दूँगा कि कौन सा जो है ये क्वेश्चन है ठीक है अपने नंबर लिख देना है उस चैप्टर का ठीक है नाम लिख देना है और बता देना है मैं आपको बता दूँगा ठीक है ये चैप्टर नंबर जो है सो सोलह यानी सिक्सटीन था ठीक है अल्टरनेटिंग करंट इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगर आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहे नीचे कमेंट करके बता दें आपको ये पीडीएफ में भी मिल जाएगी ठीक है पीडीएफ में जब मिल जाएगी तब आपको क्लियर नज़र आ जाएगा 
ठीक है तो आप जो है नीचे कमेंट कर दें आपको पी में ये नोट्स भी मिल जाएंगे ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके अलावा कमेंट कर दें अगर किसी सवाल की समझ नहीं आ रही तो इसके बाद चैप्टर नंबर सेवनटीन फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स ये आप देख सकते हैं आठ क्वेश्चन यहाँ पर है डिफाइन यूनिट्स एल एंड क्रिस्टल लेटस वट इज़ मीन बाई डिफॉर्मेशन डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लास्टिसिटी स्टेट हुक्स ला शो दी डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस आर सेम डिफेंस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं ये आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं अगर नहीं नज़र आ रहे तो नीचे कमेंट कर दें आपको मैं बता दूँगा कि ये नंबर वाला कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है इसके बाद नौवें नंबर पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं ये बीस तक आई थिंक क्वेश्चन है स्क्रीन शॉट ले लें या फिर इन्हें नोट करते जाएं अगर पीडीएफ में चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें आपको ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएंगे इसके बाद चैप्टर नंबर एटीन के शॉर्ट क्वेश्चन देख लें ठीक है आपके सामने है यहाँ पर एटीन के शॉर्ट क्वेश्चन अगर इनकी भी समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट कर दें कि कौन सा नंबर बता दें यहाँ पर देख लें एक दो तीन चार पाँच या बीस तक लिखे हुए हैं इनमें से अगर किसी की समझ नहीं आ रही नीचे कमेंट कर दें चैप्टर का नेम लिख के अगर सवाल का नेम लिख दें आपको बता दूँगा मैं कौन सा वो है इसके अलावा अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट कर दें आपको पी में ये नोट्स मिल जाएंगे ठीक है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे पी में भी ठीक है तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं अठारहवें चैप्टर के ये शॉर्ट क्वेश्चन थे उसके बाद उन्नीसवें चैप्टर के ये शॉर्ट क्वेश्चन है डाउन्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स दी दी टेस्ट मास ऑफ दी पोट फोटोन इज जीरो ठीक है दी रेस्ट मास ऑफ जी टेस्ट ने रेस्ट मास ऑफ दी फोटोन इज जीरो इज इट्स मैक्सिम इज इट इज इट्स मोमेंटम इज आल्सो जीरो वाई मोस्ट ऑफ दी रेस्ट मास ऑफ फोटोन बी जीरो डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्री शोल्ड फ्रीकुंसी ये सारी क्लियरली नज़र आ रहे हैं अगर फिर भी नज़र नहीं आ रहे तो नीचे कमेंट कर दें मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ इसके अलावा इनको आप रीड कर लें और नोट वगैरह कर लें इन्हें कि निशान लगा लें या फिर नोट कर लें बुक पर तो चैप्टर नंबर नाइनटीन के ये शॉर्ट क्वेश्चन थे इसके बाद चैप्टर नंबर ट्वेंटी के अटोमिक स्पेक्ट्रम के यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं गिव एनी गिव एनी टू पोस्टुलेट ऑफ पोहर अटोमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज एनर्जी कंजर्व एन एन आइटम कॉन्टेन अ फोटोन ऑफ लाइट ये देख सकते हैं अगर ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी रहते हैं चैप्टर नंबर नाइनटीन के तो वो भी देख सकते हैं इसके अलावा ये ट्वेंटी चैप्टर के भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं तेरह शॉर्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं अगर सामने नहीं आ रही तो नीचे कमेंट कर दें मैं आपको बता दूँगा इसके बाद चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन न्यूक्लियर फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो रह गए थे ट्वेंटी चैप्टर के वो ऊपर लिखे हुए हैं वो भी देख सकते हैं इसके बाद ये ट्वेंटी वन के न्यूक्लियर फिजिक्स के चौबीस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये देख लें आप अगर क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कर दें आपको मैं बता दूंगा इसके अलावा पीडीएफ में भी मौजूद है वो भी कमेंट कर दें अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं दोस्तों मैंने तकरीबन सारे ही चैप्टर्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसके लिए माजरत ठीक है और अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आपने क्या करना है कि उस चैप्टर के आपने नंबर बता देना है जैसे चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन हो गया ट्वेंटी ठीक है तो उसमें से आपने कहना है कि ये क्वेश्चन नंबर नाइन या टेन हमें इसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा है तो वो आप बता दें कमेंट करके ठीक है तो मैं आपको बता दूंगा इसके अलावा आप आपकी आसानी के लिए इसकी पीडीएफ भी मौजूद है पीडीएफ फाइल जिसमें ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन तरतीब से लिखे होंगे चैप्टर वाइज वो भी आपको मिल जाएगी अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो वो मैं आपको सेंड कर दूँगा ठीक है तो अगर आप लेना चाहते हैं ठीक है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपने इनको लाजमी प्रीपेयर करना है अगर समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट कर दें मैं इन आपको उसका रिप्लाई करूँगा तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर और बुक के गैस पेपर चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें फिर आपको उसके मिल जाएंगे गैस पेपर्स